都准备好了。嗨，这便是行宫的布防图。那就多谢知府大人了。老爷，我已经备齐了。好、哦，老贾，一会儿啊，再把货物清点一遍。可千万不能出纰漏了啊！放心吧，老爷。这次去杭州出货，我准备带世玉一块儿去。孩子长大了，懂事了，知道用功读书了。是啊，夫人真是教导有方啊。好了，我先回府了。哦，老贾，记得查货啊。老爷，您还是叫我四喜吧。好的，老贾。看什么看啊？别去，让开让开，靠左边。老爷，看看胆子啊！看什么看？别让开！你没看见我们家少爷来了吗？让开，让开，让开，左边去。少爷您看，就这位姑娘，怎么样？长得水灵吧？小妮儿，这黄一天挣几个钱啊？跟大爷走，吃香的，喝辣的去。<笑>有点意思啊！是是是，给你脸了就。哎，方世玉，怎么样？鼻子甜吗？方世玉，你爹不是不让你出门吗？我爹不让我出门，但是我爹没说不让我逃溜出门。方大侠，求你放过我吧，我知道错了。你知道错了？这不是第一次了、啊，我知道错了，求你放过我吧。<笑>那我就再放你一次，下次不要让我再看到你。哎，是是是，滚！少爷，坐好。谢谢。灯笼，灯笼，哎，把哪个啊？把
您看看吧，这刚做。就管孩子，净给我出去惹是生非！你呀、啊，真是朽木不可雕也！是那马家泼皮儿子调戏民女在前，我这路见不平，拔刀相助。你还顶嘴！哎呀，老爷，可使不得呀！老爷，老爷，是我让世玉出去的，这不下个月是您的寿辰了吗？世玉这是出去给您买礼物的，你今天要发。那就连我一块儿发吧，爹，这可、个、不能怪娘，都是儿子的一片孝心，连累了娘。爹，你要打就打我吧。嗯，严<笑>迟。啊！哎呀，老爷，你可别打呀！夫人啊，您吩咐，不然啊、家里可就都交给你了啊！我和世玉，越狱便回。好的，老爷。还有，你回头派人买些补品送到马家去。放心吧，老爷。果果，老爷，世玉，哎，咱们上船吧。将至，进城的人员当需谨慎，以防有人趁机作乱。大人放心，属下早已安排妥当。不过近期从广州方家传来的商船报备许可，属下恐怕人多货杂。你说的是赵庆不伤方卓吧？我与他乃是多年好友，他的为人我是最清楚不过了。平时只管放行吧。属下明白。江南近几年风调雨顺，真是百姓之福啊！圣上英明神武，治理有方，江南已是一片祥和。提督大人当真如此认为？臣所言句句属实。<笑>贝龙啊，贝龙，你什么时候学会拍朕的马屁了？皆是肺腑之言。肺腑之言，南明余孽作乱江南，连朕都听说了。难道你堂堂九门提督就未曾耳闻？臣失职，请皇上容臣戴罪立功，让微臣亲督，剿灭乱党。不急，朕自有打算。
一会儿啊，卸完了货再清点一遍啊。哎，爹，啊，我去逛逛啊。哎，师爷，晚上还要拜访你陈师伯，你可别跑远了啊。知道了，爹，祖母有福嘛，我自己可以找去。哦哦
Ja. 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 真是貌美如花呀，还知书达理，陈兄，好福气啊！啊，方兄，嗯，事与事值，也该和月平一般年纪了吧？老大不小了，还没有成亲呢。老爷，方公子到了。哎，你看，怎么，你们见过？没见过。见过方公子，水月，快见过陈世伯。陈世伯好，好。世瑜真是玉树临风啊！哎，过奖过奖了。慢点，哎，好。小心点。哎，我骑了，谢谢你们方老板啊。哎，好嘞，告辞了。方老板慢走，慢走啊。来来来来，哎，好兄啊，请请。这世玉真是一表人才啊，月婷也是亭亭玉立啊，郎才女貌。来来来，请。世玉哥哥，来，尝尝这个。月婷妹妹，哎，你也多吃点。哎呀，世玉哥哥，喝点汤吧。光吃肉怎么能行啊？喝点汤，喝汤对身体好。嗯。月婷妹妹不用这么客气。原来是客嘛，就怠慢着脸。世菊啊，你没事吧？没事啊。世玉哥哥，你最近脖子是不是有点落枕啊？我来帮你调调吧。不用这么麻烦吧？不麻烦。老兄，你看他们这么投机，简直就是一见如故啊！是啊，是啊。<笑>来来来来来，请，请，过分了吧？过分又怎么样？这可是在我们家。这种卑鄙的，吓人啊！出去聊聊啊，聊就聊，怕你不着。爹，世伯，你们慢慢吃，我带世玉哥哥去上点药。哦，好，好。哎呦，还来。放开！要是再不放开，我就喊了。你喊呀，反正在你家，你要不怕把动静闹大，你就喊啊。下流！不不不，不服！换过，玩就玩。怎么比？猜点数，谁准谁赢。谁输谁喝酒。好呀。开开，喝酒。三个二，喝酒。二三。
喂，喝多了。比呀、啊，比呀、啊，你不是比吗？怎么了？喜哥，喜哥，怎么了？赶快过去看一眼，有些不对劲儿啊！就这，喜哥，你看。福儿，你说陈月婷如此刁蛮，他爹居然不知道。我也是偷偷出去，他居然隐藏的这么好，这点没有聪明。福儿。娘，你怎么来了？你不怕被爹发现啊？哎呀，发现个屁呀、啊！娘的武功这么好，哎，你不是担心为娘饿死吗？是你表现的时候了？不会吧？我也觉得不会啊。可是为娘思来想去啊，决定还是给你一个表达孝心的机会。大大大大大大大大一只影子，就是他，在那儿。我知道这叫什么吗？这就叫做人外有人，天外有天呐！好一个人外有人，天外有天。嗯、不知这位兄弟，可否让我摸摸这天？比什么？比小。兄弟，我有事先走一步，这天我就改日再来。今天都算我的。我看呀、啊，是输不起嘛，是吧？服务员，没了。对呀，这个高手啊，这个骰子都没了。高手啊。事情均已按计划顺利完成。好，万事俱备，只待东风。王老板那边已经安排好了，为我复明大计。任何人的牺牲都是值得的。任何人都行，只要你不行
。哎，老蒋，这船货是谁订的？回老爷，我查过了，这一船是王老板订的货。奇怪呀、啊，王老板订的是冰蚕丝啊，装船的时候我是看见的，怎么会变成火药呢？哎，此事啊，先不要声张，等我去找王老板问清楚再说。是老爷。娘，你也是厉害，我去趟茅房的功夫你全输光了。冲动是魔鬼啊！回去找爹吧。回去找挨揍吧。你挨揍。王老板，哎，啊，王老板，咱不是说好了运那个冰蚕丝吗？啊，哎，这怎么？王老板，王老板。世玉啊，干脆你等会儿啊，回去从你爹那儿顺点钱给娘拿回来，娘就不回去了。这要是让你爹知道我在这儿，他不得气晕了？不会，嗯，真的吗？会被气死的。啊，世玉啊，娘还不想守寡呀。娘呀、啊，我也不想没爹啊。少爷，嗯，少爷。少爷，出事了！啊，是不是老爷知道我来这儿了？老爷，被官府抓走了。什么？啊！哎呀，老爷！娘、啊，少爷。娘、啊，对，也是因为这件事儿，老爷才去找到王老板。这个王老板的死不简单，我爹绝对不会杀人的。我们都相信世伯不会杀人，可是现在人证确凿。陈大人，我家老爷素来与人为善。这次的事情，肯定是有人陷害他。眼下皇上龙船将至，守卫森严，竟然还有人敢偷偷的运送火药进城，难道有人想借此时机犯上作乱不成？爹，您是杭州城的总兵，要真出了事，您肯定也难辞其咎啊。这个，爹自然清楚。可是我们当务之急，先要把方兄救出来。我要去见见多伦。陈大人，可否让我见见我家老爷？我怕他在牢中受苦啊。师伯，想想办法。
天儿，这个你拿去，他们不敢阻拦。我一定会救你出去的，不行，这事儿没你想的那么简单。岳婷，你赶紧回去告诉你爹，让他早做防范，有人可能要对皇上不利呀、啊。放心吧，师伯，我爹已经去找知府大人商议了。啊，翠花，你带着世玉也早点离开这里，否则的话会受到牵连。我是不会走的。老爷。您在哪儿，我们就在哪儿，咱们是一家人呢。师伯，您放心吧，还有我呢，和我爹。知府大人平日里都这么早歇息吗？最近行宫事务繁多，我家大人多日不曾安睡，近日用了些安神汤药，这才睡下了。啊，知府大人如此辛劳，本官本不应该深夜打扰，但事关紧急，还望你家大人见谅啊。大人客气了，请。大人稍等片刻，小的这就前去通报。嗯。大人，这管家有些面生啊。伯母，嗯，您放心吧，世伯他一定会没事的。还是生女儿好，多贴心呐、啊。那我认您做干娘吧。好啊。好吗？你可不要被他的外表迷惑了啊。嗯。啊。怎么啦？你妒忌啊？丫头，夫人，少爷，陈大人让我们去城外的十里亭相见，说有要事相商。走师伯，你爹怎么样了？我爹没事，不过他让我告诉您，我要的事恐怕是有人要对皇上不利。你爹没有别的交代吗？没有，不过他说这件事事关重大，让我们先走。嗯，你爹猜的不错，今天我就是要送你们走的。
，娘，带他们走。走，夫人，你们快走。富贵，快走。国家大人多日不曾安睡，总兵大人，我家老爷也许太过劳累，小的叫了半晌也没有应答，要不大人改日再？也好，改日再来拜访吧。什么都没说，不过属下认为他好像有所怀疑了大人，小姐他们回来了吗？没有。备马。是大人。哦。陈师伯，不好了，出什么事了？怎么就你一个人回来？你娘和月婷呢？我们遭到了伏击，走散了。伏击？你们不是去见你爹了吗？有人冒充您把我们约到了十里亭。看来我没有猜错，那个多伦也是假的。多伦也是假的。大人，您这是要去哪里？啊，我刚写了一封奏折，准备连夜呈给皇上。你刚才叫我什么？嗯、叫你什么不重要，这奏折恐怕你是送不出去。这可是你们陈府家丁亲眼所见。你们要干什么？龙船将至，总兵大人意外遇刺，为确保圣上周全，从今日起，本官接管总兵府
贝龙参见皇上，自己看看，这就是贝龙你说的一片祥和。臣失职，请皇上责罚。原本朕还在想，是不是律法对前朝旧民过于严苛，乃至官逼民反。但眼下，堂堂大清总兵，厅堂御赐，难道就非逼朕下旨，格杀勿论才行吗？皇上万万不可！嗯，皇上息怒，请皇上再给微臣一次机会，臣立刻前去彻查此事，一定给皇上一个交代。希望你不要再让朕失望，臣遵旨。怎么会如此的节外生枝？奸在弦上，不得不发。封锁城门，一个都不能放走，包括陈月亭。妇人不足为惧，我已控制了城府。接下来，只要铲除了封世玉，便可高枕无忧。负我大明江山已指日可待，绝对不能再有任何闪失了。我不想再回到冰冷的南疆。了。主上传来消息，龙船不日便会抵达。很快就要回家了夫人，这是要去哪儿啊？我们家大人说了，外面盗匪横行，为了您的安全，没事啊，就不要出门。我说过我要出去吗？我这不是在里面听到两声狗叫，我出来看看不行啊？去多伦也不是什么好东西，这不就是软禁吗？世玉这孩子也不知道去哪儿了。月婷啊，你可千万不要相信他们说的话呀！伯母，我相信世玉哥哥。现在我们连对方是谁都不知道，还有我爹，他死的不明不白的
你说的对，我们现在不能白等着了，得找个机会逃出去。牛，世玉，别停！我，别停！你干什么？谁知你是真是假？大哥，真的，别忘了赌房你还欠我银子呢。臭小子，跑哪儿去了你？这里不是说话的地方。我知道一个地方，是我爹的救护下，绝对值得信任。铁叔。哎，里边说。嗯是吗？哎呦，多伦！那日我们遇袭后，我就心有疑惑了。我爹是被知府亲手抓走的，你爹是去了知府后才遇刺的，所以我就怀疑知府有问题。为了印证我的想法，我就偷偷潜入了进去。于是我断定，师傅大人早就死了。你是说知府大人是假的？那你爹现在岂不是更危险啊？娘，你放心吧，现在咱们才是他的心头大患。他们一天抓不到咱们，就一天不会杀害你老公。你爹？我爹。那这幕后之人到底是谁？怎么会有这么大的事？我想咱们很快就会知道了。应该我问你吧？问我干嘛呀？我出来看看月亮。那行，我去叫伯母一起来看。哎哎哎，叫什么伯母？走吧。老板，外面有个年轻人说要见你。谁？小的也不认识，不过他让我跟您说，天已经塌下来了。
，这么晚了，少侠好雅兴。雅兴谈不上，只是今晚手痒的厉害，想跟老板你再赌上一把。这回怎么赌？赌命。这什么意思呢？这是皇上行宫的布防图。结合我爹船上的火药来看，他们应该是想在行宫内部炸药炸死皇上，而幕后主使应该是皇上身边的人。这幕后主使能是谁呢？方世玉杀了多。抢走了布防图和未完成的教主秘信。方世玉三尺，也要把他给我找出来！是。你这些花色我都不喜欢，算了。哎，你再看看呗。哎，花布，自家的花布啊，也是耐用。看看是他吗？走吧，快走，快来。
你怎么搞成这样？我乔装一下，我能出去啊？你娘长得这么貌美如花的，跟你们说正事儿啊！现在城外到处都是官兵，真想出去啊，门都没有。十月哥哥，你快想想办法。目前我们只能先留在城里，确保爹的安全。等皇上到了杭州之后，再把造反之事告知皇上。只有这样，才能真正帮爹洗清冤屈。这就是你所说的。结果呢？刘教主，家臣之言实在是迫不得已而已。皇爹娘日后便会离开杭州，如若因为此事让他不在杭州，难得见，属下本省令，甘愿受罚。心底的枪，让那些被流放在蛮荒千年之地的宗族，都快过头吧！属下该死。属下一定加紧搜查方氏玉踪迹。你看看，是武士斩首。我去救他。十月哥哥，你别去动，现在去就是送死。眼下即便龙堂虎穴，我也必须去。好儿子，娘跟你一起去。大不了，咱们一块儿死。好，不好。我有个主意。五块少啊，六六六，八一嘛，就来两万。喝。大人，大人。哼。这要干嘛？放车！我哪儿也不去。走，哎，我哪儿也不去。放给我！我哪儿也不去。放给我！老实点！我哪儿也不去。你们还有没有王法了？哎，反了你了！走，带走。是。我哪儿也不去。月婷啊，你爹可好啊？嗯，月婷，来。爹，陈世伯已经被南明余孽杀害了。南明余孽？没错，爹，我查清楚了，杀死王老板、陷害您入狱的也是他们。这帮人到底想干什么呀？他们想刺杀皇上。我已经从他们手里抢到了行宫的布防图，而且，而且什么？我怀疑皇上身边有内鬼。真没想到啊，这帮人居然想造反。哎，诗雨啊，嗯，那封密信和布防图，可一定要收好了，千万不要落在他们手上。放心吧，爹。老爷。这世玉只是提到布防图的事，密信，你是怎么知道的？
你给我过来！深夜劫狱，该当何罪？大人，草民拿到确凿证据，证明五爹方德是被人陷害。哦，那有何证据？大人一个大胆刁民，竟然敢污蔑朝廷命官，给我拿下！他就是那个反贼，我们快走！是哥哥，在那边吧。是你现在这个样子，不找大夫怎么能行啊？你去帮我找一些铁屑和醋来。铁屑？你要铁屑做什么？自然要用。好。月婷，小心。嗯。皇上，微臣已经查明。暗杀陈总兵的确是南明余孽所为，其头目方德已被抓获
，见收押在肩。杭州知府多伦，未剿余孽，以身殉国。那就厚葬多伦，其家眷抚应千两。至于南明方德，既已查明属实，那就三日之后当众问斩，以警效尤。微臣遵命。皇上，行宫已经安排妥当，请皇上即日移驾。回皇上，按钦天监所查，三日后未时，为即日即时。好，那就三日之后摆驾杭州行宫。臣遵旨。皇上，查的怎么样了？正如圣上所料，人已经带到
师，你快走！
到底什么人？我是谁不重要，我是玉，大乱将至，等你这一身功夫，难道不想见功立业有所作为吗？没错，像你一样草菅人命吗？让我大成一我做数百年，天子守国门，安宁下。以郭头七周年，置先帝城破自尽，以告天下，何时屈服？你气节何在？归顺，我立马放了你。功名利禄更是以你所求。我父亲就该死吗？家都没有了，我家兴凶，你问有何意义？妇人之见，吴国何谈家？我是玉，我再给你最后一次机会，是否愿意助我一起重回大明？
须溜达，腰弓紧挺，望皇上赐黄马冠衔。得了。耶！岁月已经走，祝您年有今日，岁岁有今朝，福如东海，寿比南山。儿子，哎呀，嗯，又是胭脂啊！爹，家法在此。打！等等。闻一闻，精神抖擞。我管你穿什么呢，我就打你。哎，爹，你太嚣张了，我告诉你啊！哎，你跑！